ഇതെന്താന്നറിയില്ല ഒരു സാൽമണ്ട് എന്തോ സംഭവം മാക്സിമം ആയിരുന്നു അപ്പം എന്നാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എൻ്റെ ആക്ര എന്നും കണ്ടിട്ട് മെഷീൻ വരെ ഞെട്ടിപ്പോയി ഓ ഇത് ഈ റെയിൽവേ പാളം പോലെ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് നിൽക്കും കേട്ടോ വഴി എത്തിപ്പോവില്ല ഷൂഷിക്ക് എന്തായാലും വഴി എത്തിപ്പോവില്ല അതേ പോകുന്നു കുറം കൂടെ അതേ വരുന്നുണ്ട് അതെൻ്റെ എൻ്റെ ആ വരുന്ന സ്പീഡ് കണ്ടാൽ അറിയാം എൻ്റെ വായ പോകാനുള്ള ഇത് മറ്റേ മീൻ്റെ മോട്ട മുമ്പോ ഡിസേർട്ട് വരെ വരുന്നുണ്ട് ലുക്ക് ആവുമ്പോ സൂപ്പർ അല്ലേ ഹായ് ഗായ്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ വ്ളോഗ് എനിക്ക് ജപ്പാൻ എത്തിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡി എംസ് വിട്ടി കിട്ടിയത് എന്താണെന്ന് അറിയോ എന്താണ് ദില്ലി ചേട്ടൻ പോയി സൂഷി കഴിക്കാത്തതെന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം കുറെ ഫുഡുകളൊക്കെ കാണിച്ച് സൂഷി എന്താ കാണിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യൽ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാനിലെ ഏറ്റവും എഫോർഡബിളും പക്ഷെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സൂഷി കൺവെയർ ബെൽറ്റ് നമ്മുടെ എസ്കലേറ്റർ ഒക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി വരുന്ന സൂഷി ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണിക്കാൻ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു ഏരിയയും ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ജപ്പാനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടോക്കിയോയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പോകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഗിൻസ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് എല്ലാ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് തന്നെ ഒരു കിഡ്ലിൻ സ്ട്രീറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ എല്ലാ ജാപ്പനീസ് ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വളരെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്റ്റോഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് സോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അടിപൊളി ഒരു കാൺ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ടോക്കിയോ അല്ലെ സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് സൂഷി കഴിച്ചിട്ട് ഗിൻസ പോയി കറങ്ങാം ഓക്കെ മെട്രോ ഇവിടുത്തെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻസിലൊക്കെ ഇതുപോലെ എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ച് കാണും കാരണം ഓഫീസ് ചെയ്യുന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഈ ഫ്ലവർ ഗിവിംഗ് കൾച്ചർ നമ്മുടെ നാട്ടിലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അല്ലെ ഇതപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ കൊടുത്താൽ പക്ഷെ ആരും ഇല്ല ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതായത് എപ്പോഴും വന്ന സ്റ്റേഷനിൽ ആദ്യമേ നോക്കുന്ന ഇതാ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഗൈസ് വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നാണ് അറിയോ എക്സിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗേറ്റ് കാണും എ വൺ ബി വൺ ഡി ടു അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലിയർലി മാർക്ഡാ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ അത് ക്ലിയർ ആയി കാണിക്കും നമ്മൾ പോകേണ്ട ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാണ് അത് ഏത് എക്സിറ്റ് എടുക്കണം അത് കറക്റ്റായി ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുറ്റേണ്ടി വരിക ജപ്പാനിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടിക്കറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണും നമ്മൾ ഏത് സൈഡിൽ കൂടെ മുകളിലേക്ക് പോകണം ഏത് സൈഡിലേക്ക് താഴത്തേക്ക് വരേണ്ടതെന്ന് അത് ഫോളോ ചെയ്യുക ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കേട്ട് എന്താണെന്നറിയോ ജപ്പാൻകാർ എല്ലാം കഴിക്കാൻ റെഡിയാണ് എല്ലാം അവർ കഴിക്കുമ്പോൾ നോർമലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ഒക്കെ കഴിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ പാർട്ടിയെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കും ഇൻഫാക്റ്റ് പറയായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ദോശ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വമ്പൻ ഹിറ്റ് ആവുന്നു ഫുഡ് ഇവിടെ ഫെയിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ പാടാണ് ആരെങ്കിലും തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തുടങ്ങും കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സൂഷി റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അഫോർഡബിളായിട്ട് സൂഷീസ് കൊടുക്കുന്ന കൺവെയർ ബെൽറ്റ് സ്ഥലം ഇത് തപ്പി പിടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാട് കിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടമാതിരി ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ഞാൻ വന്ന ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ബിഗ് ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സിക്സ്ത് ഫ്ലോറിലാണ് എന്നാൽ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലുലു കണക്ടിൻ്റെ ഒക്കെ അകത്ത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാതിരി റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബിഗ് ക്യാമറയിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ഓർഡർ ചെയ്യാനൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണോന്ന് ഇതുണ്ടോ രാവിലെ പത്തര പതിനൊന്ന് മണി ആയിട്ടുള്ളൂ വന്ന് കഴിക്കുമായിരുന്നു ഷൂ ഇതിമ എന്നത് കയറി വരുമ്പോൾ കൈയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ ഇവിടെ റാമനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വലിയ റേറ്റും ഇല്ല റാമനൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡെസേർട്ട് ഉണ്ട് ഡെസേർട്ട് കൊള്ളാം ഡെസേർട്ട് എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നമ്പർ എടുക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു സോ ഇംഗ്ലീഷ് അതെന്താ വാക്കിൻ ഒരു അഡൾട്ട് ടേബിൾ കിട്ടുക നോക്കാം ടിക്കറ്റ
ഏകദേശം ഒരു സൂക്ഷിക്ക് നൂറ് രൂപ വെച്ച് വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ അതിന് ഇത് കുറച്ച് ഇതുണ്ട് ചീസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു വെസ്റ്റേൺ ടച്ചും ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് ട്രഡീഷണൽ വേണമെങ്കിൽ അതും ഉണ്ട് ഓബിയസ്ലി ചെറുതാണ് നോക്കാം നമുക്ക് സാൽമൺ ഫ്രഷ് സാൽമൺ അത് മതി അത് അത് ഓർണ ഓർഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ഈല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈല് ഈല് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് അത് ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഉന്നാഗി എന്നും കണ്ട പറയുന്നത് വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് സോ അത് ഗ്രിൽ ചെയ്ത് തരും അത് ഒരെണ്ണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കൊള്ളാമല്ലോ പോർക്കിൻ്റെ സൂഷി പോലെ ചാർസ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രിൽ പോക്കാണ് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഒരു സാൽമൻ്റെ എന്തോ സംഭവം മാക്സിമം ആയിരുന്നു അപ്പം എന്നാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എൻ്റെ അക്ര എന്നും കണ്ടിട്ട് മെഷീൻ വരെ ഞെട്ടിപ്പോയി ഓർഡർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ പണ്ട് ഇതിൽ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ പിന്നെ കംപ്ലയിൻസ് വന്നു അത് ഫ്രഷ് ആയി കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ ആരും എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് കുറേ നേരം ഇരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ കൺവെയർ ബെൽറ്റിൽ കൂടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ റെയിൽവേ പാളം പോലെ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് നിൽക്കും കേട്ടോ വഴി എത്തിപ്പോവില്ല ഷൂഷിക്ക് എന്തായാലും വഴി എത്തിപ്പോവില്ല അതേ പോകുന്നു ഇത് കോൺടമെൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകും കേട്ടോ പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല വേണ്ട ഇതൊന്നും ഇത് വസാബിയാന്ന് തോന്നുന്നു വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണോ അല്ല കൊതിപ്പിച്ചത് കൊതിപ്പിച്ചിട്ട് കടന്നു കളയുന്നു പറയില്ലേ ഇന്ദ്രട്ടം പറയുന്നു അല്ല അതാ സംഭവം ഇതേ വരുന്ന അടുത്തത് നമുക്കാണോ ഇതും അല്ല ആ ആണാണ് ഇതേ വരുന്നത് പിടിച്ചോടാ നിക്കടാ അവിടെ ഇത് ഈലാണ് ഈൽ ഇത് ഗ്രിൽഡ് ഈലാണ് വന്നത് ഫസ്റ്റ് സോ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ മൂന്ന് സാധനവും വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ഷ്രിംപ് ഇത് സാൽമൺ ഇത് പോർക്ക് ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഇത് നോക്കാം ഈല ഗ്രിൽ ഡീൽ ഓ ആ റൈസ് പച്ച റൈസ് അല്ല ലെമൺ സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈസ് ആണ് ആൻഡ് ഈ ഈലിന് ഒട്ടും അങ്ങനെ ഫിഷി ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇല്ല തണുത്തായിരിക്കുന്നു ഓബിയസ്ലി പക്ഷെ ഒരു നമ്മുടെ നെയ്മീൻ്റെ കുൽഭാഗം ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോൺസ് നോക്കാം സോ ഇതിൽ നാരങ്ങ വന്നിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പിഴിയാം ഓക്കെ എൻ്റെ വാലൊന്ന് ഒടിച്ച് മാറ്റാം ഇവർ ചിലപ്പോൾ വാലും കഴിക്കുമായിരിക്കും ഈ റൈസിന് ഭയങ്കര ഫ്ലേവർ കേട്ടോ അതെ നമ്മുടെ പ്രോൺ സൂഷി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് റോ അല്ല എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ജപ്പാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഴിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ കഴിക്കണ്ട പക്ഷെ ട്രൈ ചെയ്യാന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറിയും അല്ലാതെ ഒരു അവേർഷൻ വെക്കരുത് ഒരു ഫുഡിനോട് എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ജപ്പാനിലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ട്രൈ ദീസ് ജാപ്പനീസ് ഫുഡ് ഒരു ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ലല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കഴിക്കണ്ട നോ പ്രോബ്ലം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലോ ഞാൻ ഡിസ്കറിങ് സംതിങ് ന്യൂ റൈ സാൽമൺ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫിഷ് സാൽമൺ നാട്ടിൽ മൂവായിരം രൂപയും കണ്ട നാലായിരം രൂപ കിലോ ഓ കാരണം ഇത് ടേസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു സ്മോക്ക്ഡ് ഫ്ലേവറാണ് നാച്ചുറലി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും എല്ലാ ഫിഷും കുക്കാവും സാൽമൺ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഓൾ ഈ അതർ ഫിഷ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇവരുടെ റൈസ് സൂപ്പർ ഇനി ഇവരുടെ പോക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ കണ്ട് എന്തോ സോസ് പോലെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൂഷി പറ്റില്ല ഫിഷ് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പോക്കുണ്ട് ചിക്കനുണ്ട് ബീഫുണ്ട് ഓക്കെ ഓ മൈ ഗോഡ് ഓ മൈ ഗോഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ് സൂക്ഷിക്കുന്ന അടിപൊളി ഫിഷ് ആവണം ശരിക്കും കാണാവോ ചെറിയ ലെയർ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഒരു സ്വീറ്റ് സോസ് പോലത്തെ സംഭവം പെർഫെക്ട്ലി ഗ്രിൽഡ് ചാർജ് ചെയ്ത് പോക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റോ നിങ്ങൾ കണ്ട റോ എന്ന് വിചാരിക്കും മസാല ഒന്നും അധികം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് കെൻ ഗെറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ദ പോക്ക് ആൻഡ് ദസ് അമേസിംഗ് റൈസ് വിത്ത് ദിസ് സെറ്റപ്പും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചൂട് വെ
ലീൻ ആക്ച്വലി അത്രയും ഫാറ്റി അല്ല ഫിഷി അല്ല കുറച്ചും കൂടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും സോ അത് ഓർഡർ ഓർഡർ ചെയ്യാം ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇത് മീൻ്റെ മുട്ടയാണ് സി ഏച്ചിനൊന്നും അധികം ഓർഡർ ചെയ്യരുത് കാരണം അത് ഭയങ്കര ഒരു കയ്പ്പ് വരും നമുക്ക് മീൻ്റെ മുട്ട നോക്കാം ഓക്കെ മതി ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളോ അതിന് ഡെസേർട്ട് വല്ലതും ട്രൈ ചെയ്യണ്ടേ ഇവരെൻ്റെ നന്നാവാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് സാൽമൺ എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരെണ്ണം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ എഗ്ഗിന് ഓർഡർ ചെയ്യാതിരിക്കും ഓക്കെ റോസ്റ്റഡ് ബീഫ് വിത്ത് ചീസ് ഓക്കെ ഡൺ ഇപ്പം മൂന്ന് ഐറ്റം കൂടെ ഉണ്ട് മതി അപ്പം ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ഓർഡറിങ് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ഇതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓർഡർ ചെയ്യുക കോംപ്ലിക്കേറ്റഡേ അല്ല അതാ ഭയങ്കര ഒത്തറ്റിങ് സ്ഥലത്ത് പോയി ചിലപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യാനൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു മാക്സിമം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ജെഫ്രിനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമോ ഫുഡിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഷോ ഈ കാത്തിരിപ്പ് നല്ലൊരു സുഖമാട്ടാ എനിക്കിത് ഓർമ്മ ഓർമ്മ എന്താണെന്നറിയോ പ്രിയയുടെ കോളിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രേമിക്കുന്ന ടൈമിൽ കാത്തിരിക്കില്ലേ ആ ഒരു സുഖമാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും അതിനെ കാട്ടി നല്ല സുഖമാണ് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക എപ്പോൾ വരും എപ്പോൾ വരും എന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക പണ്ട് ഫോണിലായിരുന്നു നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിൽ വന്ന് കൺവെയർ ബെൽറ്റിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതാണോ ഇതാണോ ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ പ്രിയ ആണെങ്കിലും അതൊരു ഓടിപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ആണോ ആ വന്നു അതേ ഇത് വന്നു ഇത് എനിക്കൊന്ന് ഗ്രിൽഡ് ബീഫാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഗ്രിൽ ഓരോ കൂടെ അതേ വരുന്നുണ്ട് അതെൻ്റെ എൻ്റെ ആ വരുന്ന സ്പീഡ് കണ്ടാൽ അറിയാം എൻ്റെ വായ പോകാനുള്ള ഇത് മറ്റേ മീൻ്റെ മുട്ട സാൽമൺ ആൻഡ് മീൻ്റെ മുട്ട ഓ ഓക്കെ ഇനി ദില്ലുറ്റാട്ട് സൂഷി കാണിച്ചില്ല എന്ന് പറയരുത് ഇനി നിങ്ങൾ സൂഷി കണ്ടു ചെയ്തു കഴിക്കുന്ന ഒരു ഒത്തത്തേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും കണ്ടു ടേസ്റ്റും ഏകദേശം മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇതെന്താ ഓഫറാണ് ഇതാ കൂടെ ഒരു സ്ലൈസിന് അമ്പത് രൂപയും കണ്ടേ ഉള്ളൂ മൈ ഗോഡ് ഹൗ റെഡിക്കുലസ്ലി ചീപ്പ് ഇസ് ദിസ് ഫുഡ് അല്ലേ ജാപ്പനീസ് ഫുഡ് ഉണ്ടല്ലോ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് കാരണം ദേ ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും ജാപ്പനീസ് ഫുഡ് ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ലോകത്ത് എവിടെ പോലും ജാപ്പനീസ് ഫുഡ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷേ ജപ്പാനിൽ വളരെ അഫോർഡബിൾ ആണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടും കഴിക്കാം പക്ഷെ എന്നാൽ അഫോർഡബിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വെളിയിൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ തായ്ലൻഡ് ഒക്കെ പോലും ജാപ്പാൻ ജാപ്പനീസ് ഫുഡ് ഇസ് എക്സ്പെൻസീവ് ട്യൂണ ഐ ലൈക്ക് ദ ഫാറ്റി വൺ മോർ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ബ്ലാൻഡ് ആണ് ഇതിൽ സോയ സോസ് വേണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ മീൻ മുട്ട എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ സാൽമൺ എഗ് ആണ് കുറച്ച് ഓ ഇറ്റ്സ് കോഡ് ലിവർ ഓയിൽ വായ പൊട്ടുന്ന ഫീലിംഗ് ആണ് ഭയങ്കര ഫിഷി ഡോ നോട്ട് ഔട്ട് നോ ഇതൊക്കെ സേഫ് ബെറ്റായിരിക്കും ചീസ് ആൻഡ് ബീഫ് അല്ലേ ഇതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പം കാണില്ല എല്ലാ ഓ ഓ ആ ബീഫ് ഫുൾ ഓഫ് ഫാറ്റ് ചീസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പം അന്തു ജഫ്രിൻ പ്രിയ മേ എല്ലാവർക്കും മേരിയാൻ പിന്നെ പറ്റില്ല മേരിയാൻ ഭയങ്കര വിയേർഡ് ചോയ്സ് ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇറ്റ്സ് അബ്സൊല്യൂട്ട് ഡെലിഷ്യസ് ഇറ്റ്സ് റോങ് ടു സേ മീറ്റ് സൂഷി ഇസ് അടിപൊളി പക്ഷേ മീറ്റ് സൂഷി ഈസ് അടിപൊളി ഇത് വേണ്ട ഇതാ ചീസും ഇതാ ബീഫിൻ്റെ ഗ്രിൽഡ് ബീഫ് നമ്മളൊരു ബാബിക്ക് നേഷനിലല്ല നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ഗ്രിൽ ചെയ്യില്ലേ ബീഫ് അയൺ കാസ്റ്റിലൊക്കെ ഇട്ട് അതുപോലെ ഗ്രിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചീസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബീഫും ആണ് ഭയങ്കര ഡെലിഷ്യസ് ആ ജ്യൂസിനെസ് കണ്ട വേറെ ഒരു ഫ്ലേവറും ഇല്ല ലൈക്ക് സോസി ഒന്നുമല്ല പ്രൊപ്പർ ബീഫും ക്രീമിനെസ് വേണ്ടി ചീസും കുറച്ച് ലൈം സ്ക്വീസ് റൈസും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എനിക്ക് ആദ്യം കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന ഫിഷ് എഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം അടിപൊളി ഐ നോ ഇമാജിൻ ഈറ്റിംഗ് ദിസ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ലൈക്ക് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഒരു സ്ലൈസ് സൂക്ഷിക്ക് ഏകദേശം ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉള്ളൂ പക്ഷേ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് ഒരു സ്ലൈസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ വേറെ ലെവലാണെന്നായിട്ട്
വന്നല്ലേ എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊക്ക് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർഡർ ചെയ്തോളാം ഇത് അറിയാതെ വന്ന കുറച്ച് ക്രീമും എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മേളില് നമ്മുടെ ക്യാരമലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെം ബ്രൂലയുടെ മേളില് ഷുഗർ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ബേൺ ചെയ്യലോ സോ ക്യാരമൽ ചോക്ലേറ്റ് മൂസ് ഇത് ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു ക്രീമാണ് ഒരു കസ്റ്റേർഡ് ക്രീം പോലെയാണ് അടിയിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ സ്ലൈസി എടുക്കണം കുറച്ച് വലുതാണ് നല്ല ബൈറ്റ് വേണം അതാണ് ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ബൈറ്റ് കിട്ടി ഓ ടെക്സ്റ്റ് വൈസ് ടേസ്റ്റ് വൈസ് ഫ്ലേവർ വൈസ് അമേസിങ് ഇടയ്ക്ക് ഈ ജപ്പാൻകാരുടെ വിപ് ക്രീമും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അവരൊരു ചോക്ലേറ്റ് സ്ലൈസും തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ ഓ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഏത് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കിയ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കാണിക്കാനാ ഇതെന്താ വന്നതെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല എന്തോ കേക്കും ഇതെന്താ ഐസ്ക്രീം അല്ല സ്ട്രോബെറി കേക്ക് ക്രീം എന്തായാലും സഹിക്കുക അങ്ങോട്ട് സഹിച്ച് കഴിക്കുക എന്ത് ചെയ്യാൻ ഓ ഓ എന്തോ ഒരു മിൽക്ക് കേക്ക് പോലത്തെ എന്തോ സംഭവം കാണിച്ച ഇത് കണ്ട ഇത് കേക്കല്ല ഇത് ഫുൾ ഒരു മിൽക്ക് ഐസ്ക്രീമും അല്ല ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് മിൽക്ക് ചീസ് കേക്കും അല്ല അത് ഈ മേളിൽ ഒരു വെനില ഫ്ലേവർ എന്തോ കേക്ക് പോലെ ക്രീമും കൂടെ എടുത്ത് കഴിച്ചോണ്ടല്ലോ ഷോ നമ്മുടെ സെവൻ സീസ് വായ പൊട്ടിനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ മാറി നല്ല സ്ട്രോബെറിയും ക്രീമിൻ്റെ മണവും വായൽ സൂപ്പർ ഇനി ബെല്ല് വരുമ്പോൾ എന്താവുമാവോ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് ആയിരം രൂപ ആയുള്ളൂ ഇത് എന്നാണ് ബൈ ഹാഫ് ചെയ്താൽ മതി ഏകദേശം ആയിരം രൂപ മൈ ഗുഡ്നെസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കാട് കൊണ്ട് നേരെ അവിടെ പേ ചെയ്താൽ മതി ആക്ച്വലി വിചാരിച്ചു ഇതൊരു ഗിമ്മിക്ക് ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കാരണം കൺവെയർ ബെൽറ്റൊക്കെ അല്ല പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് അടിപൊളിയാണ് നമുക്ക് ആരുമായിട്ട് അധികം സംസാരിക്കേണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് ഫുൾ ഗൈഡൻസ് കിട്ടും എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം ആവശ്യമുള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്താൽ ഒരു മാക്സിമം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിൽ ഫുഡ് കിട്ടും ആൻഡ് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സൂഷി വളരെ ബഡ്ജറ്റിലും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ഇനി നമുക്ക് ഗിൻസ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് വിടാം ബില്ല് ചെയ്തിട്ട് ആയിരം രൂപ രണ്ട് ഡെസേർട്ട് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഡെസേർട്ട് എത്ര സൂഷി കഴിച്ച് ഷൂ അടിപൊളി ബിഗ് 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 തംസ് അപ്പ് ഞാൻ ഇത് ഗിൻസിലെ മെയിൻ ഏരിയയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണേ പക്ഷെ പോകുന്ന ഇതിലെ ഗുദിവയുടെ ബേക്കറി ഇത് ഏഷ്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ആണോ ലോകത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ആണോ എന്നറിയില്ല ഗുദിവയുടെ ബേക്കറി ഇവിടെ ടോക്കിയോയിലുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടു അത് ഭാഗ്യത്തെ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടു ഇപ്പം പക്ഷെ സൂക്ഷി കഴിച്ച് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഡിസേർട്ട് കഴിച്ചു വേറെ ലെവൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ബേക്കറി പ്രൊഡക്ട്സ് ലുക്ക് ഓ ഗൈസ് ഗിൻസ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചൊരു പോഷ് ഏരിയ ആണ് സോ ഒരു വിധം അങ്ങനത്തെ ഷോപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലാത്തിൻ്റെയും വലിയ വലിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്റ്റോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മൊത്തം ഇവിടെയായിരിക്കും ഗിൻസയിലാന്ന് പറയുന്നത് യൂണിക്ലോ മൂജി അങ്ങനെയുള്ള 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 എല്ലാ ജാപ്പനീസ് ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെയും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ഷോറൂം ഗിൻസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയയിലാണ് നല്ല ലൊക്കാലിറ്റിയാണ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഒരു ലക്ഷറി കാസും ആൾക്കാർ ഇതേ കയ്യിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഒരു വിധം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങൾ കാണും ഇവിടെ ബിൽഡിങ്സ് തന്നെ കുറച്ച് നേരം നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാം ഫുൾ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ബിൽഡിങ് അത് അടിപൊളിയായിട്ട് വരും ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ വൈറ്റ് കളർ എലിവേഷൻ ഉള്ള ഒരു ബിൽഡിങ് കാണുന്നത് അതല്ലാതെ ഇത് കണ്ട മൊത്തം ഗ്ലാസ് ആണ് ഫുൾ ബിൽഡിങ് ഗ്ലാസ് ആണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓഹ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ടിഫിനി ആൻഡ് കോ എനിക്കുള്ള ഷൂസ് ഇല്ലേ ടിഫിനി ആൻഡ് കോ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ നൈക്കി ആയിട്ട് കൊളാബറേഷൻ ഒരു ഷൂസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ഷോറൂം ഉണ്ട് ഇവിടെ സോ ദാറ്റ് ബി ലൈക്ക് ഡയമണ്ട് സിൽവർ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പായിരിക്കും ഇതാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് ഇത്രയും പോഷ് കാസ് ഇഷ്ടം മാത്രമേ കണ്ടു കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ക്യാമറ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ലാംബ
ടിഫിനി ആൻഡ് കോ എനിക്ക് വീണ്ടും ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും സ്റ്റിൽ വാട്ട് ഇസ് സോ ഷോക്കിംഗ് ഫോർ മീസ് ദ ക്ലെനിനസ് ഓഫ് ജപ്പാൻ കാരണം ഡസ്ബിൻസ് ഇല്ല ഗൈസ് ഇപ്പോൾ തായ്ലാൻഡ് സിംഗപ്പൂറൊക്കെ പോലെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഡസ്ബിൻസ് ആണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഡസ്ബിൻസ് കുറവാണ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രീറ്റ്സിലൊക്കെ കുറവാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്തൊരു ക്ലീനാന്ന് നോക്ക് ഫുട്പാത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ മെയിൻ സ്ട്രീറ്റാണ് ഫുട്പാത്ത് ഇത്രയും വീതി റോഡ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തും ഫുട്പാത്ത് അതിൻ്റെ അപ്പുറം കാർട്ടിയർ അപ്പം വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഷോപ്പ്സ് മാത്രം ഉണ്ടെന്നാലും വിചാരിക്കണ്ട ക്യൂ ആണ് പിന്നെ ജപ്പാനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ക്യൂ ആണല്ലോ അതുപോലെ ലക്ഷറി ഷോപ്പിങ്ങിനും ക്യൂ ആണ് കയ്യിൽ പൈസ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചിലവാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ടീംസ് മൊത്തം അടുത്ത ലക്ഷറി റോൾസ് റോയ്സ് നോക്ക് നമ്മുടെ എൽ വിയുടെ ഷോറൂം ഇവിടെ കുറച്ച് റഷ് കുറവാണ് ചെറിയൊരു ക്യൂവേ ഉള്ളൂ ചെറിയ വിഷമമുള്ള കോടീശ്വരന്മാരാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ അത് വലിയ രണ്ട് ഫ്ലോറും കണ്ടാണ് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് കൂടുതൽ വാച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആണ് ലൈക്ക് ടാഗിയോറ് ഹ്യൂബ്ലോ റോളക്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഷോറൂംസ് ആണ് ഇപ്പുറ സൈഡ് വരുന്നത് എന്തായാലും ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലക്ഷറി ബ്രാൻഡ്സാണ് വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയുക ഗൈസ് ഈ ജപ്പാൻകാർ ഈ കോടീശ്വരന്മാരാണെന്നൊന്നുമില്ല ഈ ബ്രാൻഡ്സ് വാങ്ങാനായിട്ട് കാരണം ദ ആർ വെരി വെൽ പെയ്ഡ് അവർ പറയുന്നത് പാർട്ട് ടൈം നിൽക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് വരെ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ശമ്പളം വരുന്നത് സോ എല്ലാ ചിലവും കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസം ഒരു ഒരു ലക്ഷം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അവർക്ക് കിട്ടും അവരത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കും കാരണം ഹെൽത്ത് അവരുടെ ടേക്ക് ആൻഡ് കെയർ ആണ് ബാക്കിയുള്ള കുറേ മറ്റേ ഓഫ് റെൻ്റ് ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ടോക്കിയിൽ നിന്ന് മാറി താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയ റെൻറ്റ് ഇല്ല സോ ബാക്കി ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് സോ ബാക്കിയൊക്കെ അവർ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രാൻഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ജാപ്പനീസ് ആൾക്കാർ ഇന്ന് ഭയങ്കര വെയിൽ കണ്ട ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാറിനെ നോക്കി ഇത് മെക്ലറേൻ്റെ അറ്റൂറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലിമിറ്റഡ് എഡീഷൻ വണ്ടിയാണ് നാട്ടിലൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പോലും തോന്നുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ വല്ല ബോംബേയിലോ എല്ലാം കാണും അതും പ്രീ ഓർഡർ ഒക്കെ ചെയ്ത് എത്രയോ കോടികളാണ് പക്ഷേ നോക്കിക്ക് അതാ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും പോഷ ഏരിയ ഇവിടുത്തെ അതുപോലെ തന്നെ സീക്കോൻ്റെ വാച്ചസ് നാട്ടിൽ എനിക്കൊന്നും മിക്കവർക്കും അറിയാം സീക്കോ അതുപോലെ സീക്കോൻ്റെ ഒരു ഹൈ എൻഡ് ഉണ്ട് ഗ്രാൻഡ് സീക്കോ അവരുടെയും ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്റ്റോർ ഇവിടെ എന്ത് രസമോ നോക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേ മിക്കി മൗസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട ഇത് അവരുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങാണ് എല്ലാ സ്റ്റോഴ്സിൻ്റെയും ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഈവൺ യൂണിക്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെയാണ് പിന്നെ അതേ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നുള്ളൂ ബർസാഷി ബർസാഷി ഉണ്ട് ബൊറ്റേക വെനറ്റ ഉണ്ട് സംഭവം ഭയങ്കര ഏരിയ കേട്ടാ നമുക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലം വന്നിട്ടുണ്ട് ഐഫോൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോ വെറുതെ എല്ലായിടത്തും പരസ്യം കൊടുക്കും എവിടെയും വിൽക്കാനും ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാ പരസ്യം കൊടുത്ത് വെറുതെ ആൾക്കാരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ഗൂ ഞാൻ ഇന്നും ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഗൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് പക്ഷെ അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറച്ച് വാങ്ങി എനിക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ജാക്കറ്റ് എൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ജാക്കറ്റ് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിത്തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ യൂണിക്ലോൻ്റെ സെവൻ ഫ്ലോർ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അത് കാണുന്നത് സെവൻ ഫ്ലോർ ഓഫ് യൂണിക്ലോ ഇത് കണ്ട കൈ സെവൻ ഫ്ലോർസ് ആണ് ഷോറൂം നമ്മുടെ സാറ ഇസ് ലൈക്ക് സ്പെയിനിൽ എങ്ങനെ പോപ്പുലർ ആണ് അതുപോലെയാണ് യൂണിക്ലോ ഫോർ ജപ്പാൻ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നില്ല അവരുടെ ലൗഡ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ മിനിമലിസ്റ്റ് കാണും ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി ആണ് എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും കേടാവില്ല അത് പക്ഷോ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഫ്ലോറാ മൈ ഗോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കസ്റ്റം മേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഇതിലൊരു സെപ്പറേറ്റ് ബ്ലോഗ് ആയിട്ട് പ്ലെയിനും ചെയ്യണം ഞാൻ അടുത്ത തവണ ജപ്പാനിൽ വരുമ്പോൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ അത്ര അടിപൊളി സംഭവം നോക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നത് ഫാഷൻ വൈസ് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് കണ്ടാൽ എനിക്കറിയാമല്ലോ ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് ഒന്നും കാണില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റിയും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിങ് ഏറ്റവും വാല്യൂ ഫോർ ബ്രാൻഡ് യൂണിക്ലോ ആണ് ഒരിക്കലും കേടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനത്തെ പാൻറ്റൊക്കെ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ വരും ഏകദേശം എല്ലാ ഒരു റേഞ്ചൊക്കെ തന്നെ എട്ടാമത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് യൂണിക്കോൻ്റെ അപ്പുറത്
ആൻഡ് ദെ ഒരു ചെറിയ കോഫി ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ വലിയ സൗകര്യം ഒന്നുമില്ല ചെറിയ കൗണ്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും കോഫിയും കുറച്ച് സ്നാക്സും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും ഇവിടെ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കാണുമ്പോൾ വരണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു വന്നു രണ്ട് സാധനം വാങ്ങി പോന്നു ഇനി പ്രിയം ഭേദമായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഗായ് തിരിച്ച് റൂമിലെത്തി അവിടെ വെച്ച് കൺക്ലൂഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഹോപ്പ്ലി ഗായ്സ് എൻജോയ് ടു ഡേയ്സ് വ്ളോഗ് ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ ഞാൻ ടോക്കിയോ നിന്ന് വിടുവാണ് നാളെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ക്രൂസ് ഷിപ്പ് യാത്ര നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് ജപ്പാനിലെ ഒരു ക്രൂസ് യാത്ര എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കാണാം സോ ഹോപ്പ്ലി ഗായ്സ് എൻജോയ് ടു ഡേയ്സ് വ്ളോഗ് ഗിൻസ കിഡ്ലൻ ഏരിയ ആണ് സൂഷി റൂം ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആയിരുന്നു എനിക്ക് സൂഷിയുടെ ക്വാളിറ്റി ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ ഐ ടോട്ട്ലി എൻജോയ്ഡ് ആൻഡ് ഐ കാൻ ഐ എം സോ എക്സൈറ്റഡ് നാളെ ഭയങ്കര ഒരു ലോങ് യാത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ബസ് കയറി അല്ല ഇവിടുന്ന് ട്രെയിൻ കയറി പിന്നെ ഒരു ട്രെയിൻ കയറി പിന്നെ ഒരു ട്രെയിൻ കയറിയാണ് ക്രൂഷിപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ലോങ് യാത്രയാണ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ആ ഫുൾ ജേണി ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്ലസ് ക്രൂഷിപ്പിൽ ഒരു കിടിലൻ യാത്രയും കൂടെ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷറി റൂമൊന്നും അല്ല ആ സമയത്ത് ഒരു സംഭവമായിരിക്കും അപ്പോൾ നാളെ പത്ത് മണിക്ക് കാണാം അതുവരെ സ്റ്റേ ഹെൽ